y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día. Como se recuerda, ayer se confirmó por parte de la Federación Peruana de Fútbol que la un técnico del alcolor, Juan Reynoso, no será más el que dirija al plantel patrio. Sus pobres números y sobre todo el poco funcionamiento colectivo de la blanquirroja hicieron que toda la sociedad política peruana le baje el dedo pese a que el cabezón piensa que puede darle vuelta a este mal inicio del proceso eliminatorio rumbo al mundial del 2026. Todos los detalles de su salida y lo que nos deja el ajedrecista peruano nos lo trae América Televisión. Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan. Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan. Una reunión en la que Juan Carlos Sobritas le comunicó personalmente la decisión de la federación. Dar por culminado el ciclo de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana de fútbol. Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan. Nada más, es lo único que les puedo decir. Hemos tenido una reunión en la mañana y muy bien, una reunión cordial. Y la decisión, bueno, se tomará acá en el director. Recordemos que el mismo Reynoso contó en conferencia tras el empate contra Venezuela que hasta aquel día no le habían comunicado absolutamente nada. Es bueno que le pregunten a Juan Carlos, yo la verdad no sé nada, no me ha dicho nada, lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. La desvinculación ahora está en manos del área legal de la federación. Luego el directorio tendrá que dar la aprobación. El director general prefirió no hablar de cuánto le costará a la federación su salida. Yo cosas de finanzas no hablo. Yo cosas de finanzas no hablo. Pero sí detalló lo que le genera esta determinación a él y a Juan Máximo Reynos. ¿Cómo, ¿Cómo está perdón? personalmente? Está tranquilo. Está no, usted, tranquilo. ¿Usted cómo está personalmente? Mortificado. Mortificado. Independientemente del futuro de Juan Reynoso en la selección peruana, los números reflejan que su primera experiencia como técnico del equipo de todos ha tenido un inicio negativo y así lo revelan los resultados. Desde que fue presentado en agosto del 2022, ha dirigido 14 encuentros en la bicolor, 8 de esos partidos fueron amistosos y solo ahí pudo registrar 4 victorias ante El Salvador, Paraguay, Bolivia y Corea del Sur. Luego empató uno y perdió tres. En cuanto a partidos oficiales, todos registrados en las eliminatorias, perdió cuatro y empató dos ante Paraguay en el inicio y Venezuela en la última fecha. En total anotamos nueve goles y nos marcaron 16 en contra. Así cierra el año 2023 y posiblemente sean los números que quedarán registrados en su historia como entrenador de la selección peruana, que estaría cada vez más cerca de llegar a su fin. Tras lo visto, la gran pregunta es ¿quién vendrá a dirigir a la selección peruana? A sabiendas que las eliminatorias americanas recién se jugarán de nuevo en septiembre del 2024 y ante eso tendrá varios partidos a modo de prueba para que el nuevo técnico trate de formar su equipo de cara a septiembre del próximo año. Ya les avisamos que están tras los pasos del técnico uruguayo Jorge Fosset. Pero es muy complicado que llegue a la Viena porque uno tiene un contrato vigente con Universitario de Deportes y hasta donde sabe, él siempre respeta las palabras dadas. Aunque también se filtró que el entrenador Charrúa estaría de acuerdo con dirigir a la Blanquirroja ya que piensa que pueden causar al equipo de todos. Conoce a muchos de los jugadores de la selección y no solo hablo de los futbolistas de la U, sino que también a los rivales que ya los estudió al entrenar en el Perú todo este año. Encima de todo, Fosati ya tiene experiencia trabajando con una selección mayor, ya que estuvo al mando de la selección de Uruguay y la de Qatar. Por eso es a quien desean desde la Viden. Incluso o sea que ya le habrían hecho una oferta económica, pero el gran inconveniente, como le decíamos, es su universitario con Jan Ferrari, ya que no lo van a soltar por nada del mundo a puertas de celebrar su centenario y con un proyecto ambicioso donde desean ser bicampeones en el 2024. Esa es la principal traba, por eso es que la federación estaría evaluando un plan B, C y hasta D. En esta línea se tenía pensado que el director de la unidad técnica de menores de la federación, Guillermo El Solar, se encargue internamente hasta el siguiente proceso eliminatorio, pero como se escuchó ya no se haría esta opción, por lo que este plan C quedaría descartado por ahora por lo que la federación tendrá que echarse a buscar entre todos los técnicos extranjeros, donde el que más gusta, pero entre el hincha de a pie, es el técnico argentino Ricardo Garek. Como se recuerda, con el Tigre, este equipo funcionó mejor de lo que lo hizo con Juan Reynoso. 
por lo que muchos hacen fuerza porque regresa a dirigir a la Blanquirroja. Pero ¿será esto factible? La posible respuesta la traen los periodistas deportivos Michael Zucker y Kevin Pacheco. ¿Tiene posibilidades Gareca de venir? Tiene posibilidades de venir, sí tiene posibilidades de venir. ¿De qué dependen esas posibilidades? ¿Tiene interés Ricardo Gareca y su comando técnico de asumir? Tiene interés de asumir. ¿Creen en esta nueva generación? ¿Creen en lo que hay en la selección para poder potenciarlo y sacarlo adelante? Creen en lo que hay. ¿Lo han estudiado? Lo han estudiado. ¿Qué impide un retorno de Gareca? Tiene nombre y apellido y se llama Agustín Lozano. Sí, sí. Gareca quiere, no, y hay su comando cosas. técnico quiere, pero sería bastante contradictorio que después de cómo salió, después de la conferencia que dio, después de cómo lo ninguneó, porque lo ninguneó en la conferencia, un tipo como Gareca y un equipo como el que tiene de trabajo, asuma con el mandato de alguien que no tiene ningún tipo de credibilidad. No tiene cero opción Gareca, ¿no? Para que ya no estén preguntando en la calle, por favor. <risa> cero opción Gareca, ¿no, Kevin? No estoy en condiciones de descartarlo, Ala. Sí me parece que es una situación bien compleja, porque la relación claramente no terminó bien entre Ricardo Gareca y Agustín Lozano, el presidente de la federación. Y es más, hace unos días Juan Carlos Oblitas también señaló que las declaraciones en referencia a Juan Reynoso no habían sido eh, las mejores en ese momento. Que fue inoportuno, o las más, inoportuno. O las más eso, ¿no? oportunas, sí, claro. Claro, claro. Es lo que había señalado. Entonces, tendría que dejarse de lado varios puntos eh, de ambos lados para que esto se pueda, se pueda dar. Okay. Hoy parece complicado. Eh, nosotros hemos preguntado si hay alguna opción definida. Sí. Hoy no la hay. Y reitero esto, la persona encargada de, de, de elegir al nuevo técnico, que la intención es que ya esté para marzo, será Juan Carlos Solita. Como se sabe, el gran inconveniente para que haya una tapa de Ricardo Gareca en la blanquirroja es el reelecto presidente de la federación, Agustín Lozano, ya que nunca hubo una buena relación entre el argentino y el revendedor, por lo que hasta que el team no salve su cargo en la federación, Gareca no volverá a dirigir a la selección peruana, aunque no les quepa la menor duda en que mañana viernes, en que arriba la estratega Gaucho a Lima para cumplir con sus acuerdos comerciales, le preguntarán por esta posibilidad. Y quién sabe si su otro Pinky Friend, Juan Carlos Sobritas, lo va a visitar a proponerle una nueva burbuja en la Villena donde no entren los sanos y trabaje en paz, lejos de la corrupción y podredumbre de la federación. Por lo pronto, no es la única opción que se baraja, donde el nombre que más está sonando en las últimas horas es el del argentino José Néstor Peckerman. El ET argentino es uno de los de mayor jerarquía que está libre en el mercado, con amplia experiencia en selecciones, saliendo campeón dirigiendo a su país natal con las selecciones sub-20, pero también entrenó a la Argentina durante el Mundial del 2006, también estuvo en Colombia, donde lo dirigió durante los Mundiales del 2014 y el 2018. En la última selección donde estuvo, en Venezuela, no le fue tan bien, por lo que tuvo que renunciar denunciando incumplimiento por parte de la Federación Venezolana, mientras que los llaneros mencionaron que no tenía compromiso. A priori, tampoco sería una mala opción. El gran problema aquí es su alto coste, ya que en caso que se quiera cortar su ciclo, como se hizo con Reynoso, la federación peruana nuevamente quería entrampada como lo acaba de hacer. Por eso es que se estaría sondeando aún más el mercado de técnicos. Los nombres de los mismos los trae el periodista deportivo Bruno Cabal. ¿Y cuáles podrían ser, creen ustedes, el próximo técnico de la selección? Acá me escribían José Peckerman, me decían la posibilidad también de Hernán Crespo. ¿Y cuál es el momento de ellos? No? Hernán Crespo ahorita está dirigiendo en Emiratos Árabes. Es un técnico con mucha proyección. Él ha sido campeón de la Copa Sudamericana el 2020 y creo que se adaptaría al perfil del futbolista peruano. Pero vamos a ver, porque no conoce mucho del fútbol local, Gabriel Heinze. Un gran técnico, lo ha tenido en algún momento a, a Luis Abrán en Vélez Arfield. Es un jugador de selección importante, ha jugado mundiales. Ahorita está en Newell's Old Boys, pero es un jugador, un técnico difícil. Muchas discrepancias con la prensa, con los hinchas. Es más, en este momento está cuestionado. Y Ramón, el pelado Díaz, él ya ha tenido experiencias de selección. Ha estado con la selección paraguaya. Eh, ha tenido una posibilidad de estar cuarto en una Copa América, pero la verdad, él ha dirigido también a André Carrillo, hay que decirlo, en Arabia Saudita. Yo creo que el técnico, el perfil, va más con Hernán Crespo que con los demás. Como se puede ver, 
no es tan fácil la designación del nuevo técnico de la selección, ya que es muy complicado que esta federación metí en problemas legales, sin el dinero para traer un entrenador de jerarquía y que encima de todo tampoco tiene el material humano para convencer a un buen entrenador de dirigir a la peor selección del continente, ya jugadas la cuarta parte de las eliminatorias. Por lo que todo apunta a que Perú tendrá que aventurarse a lanzar la moneda y apostar por un técnico extranjero sin experiencia, pero motivador y sobre todo algo loco, porque debe estar convencido de que por lo menos con lo que tenemos a mano nos puede poner en el puesto de repechaje. Es eso o contratar a otro ET peruano como el Chamo El Solar, Franco Navarro o Roberto Mosquera, donde al menos estos dos últimos tienen contrato vigente con sus clubes en la Liga 1. Ya pintada toda la cancha, queremos tu opinión. ¿Quién crees que debería ser el técnico de la selección peruana? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.